హాయ్ ఫ్రెండ్స్ భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ అయినటువంటి ఇస్రో నుండి వివిధ ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక మంచి నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది సో ఇందులో మనకు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ టైపిస్ట్ టెక్నికల్ టెక్నీషియన్ బి మరియు డ్రాఫ్ట్మెన్ బి ఫైర్మెన్ ఏ కుక్ మరియు హెవీ వెహికల్ డ్రైవర్ మరియు లైట్ వెహికల్ డ్రైవర్ క్యాటరింగ్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటి అప్రాక్సిమేట్ శాలరీ కూడా చాలా ఎక్కువగా అయితే ఉండడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో వీరికి సంబంధించినటువంటి శాలరీస్ని కూడా ఒకసారి చూడండి సో మొత్తంగా ఈ యొక్క ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి అర్హతలు విద్యార్హతలను చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ఎస్సి ఎస్ఎస్సి ఐటీఐ ఐటీఐ డిప్లొమా డిప్లొమా డిగ్రీ మరియు పీజీ పూర్తి చేసినటువంటి అభ్యర్థులు ఈ యొక్క పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏ ఏ పోస్ట్కి ఏ ఏ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి అలాగే ఏ కేటగిరీ వారికి ఎన్ని పోస్టులు ఉండడం జరిగింది అదేవిధంగా వీరికి సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎప్పటి నుండి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎప్పటి వరకు చివరి తేదీ ఉన్నది మరియు ఈ యొక్క ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఎంత ఉండాలన్నటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని ఈ విడుదల మీకు తెలియజేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నుంచి ఎవరు చూసి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోండి అలాగే ఇటువంటి విద్యా ఉద్యోగ ఉపాధికి సంబంధించినటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్నటువంటి బెలగాల మీద ప్రెస్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ మనకు ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి సో ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికి మనకు చూసుకున్నట్లయితే సో సైంటిఫిక్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు సో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలను చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మొత్తంగా మనకు దీనికి టెక్నీషియన్కి సంబంధించినటువంటి టెక్నీషియన్ సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలకు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క టెక్నీషియన్ ఉద్యోగాలకు ఐటీఐ ఫ్రెండ్స్ క్వాలిఫికేషన్ ఐటీఐ సో ఐటీఐ సంబంధించిన కేటగిరీ కేటగిరీలో ట్రేడ్లో పూర్తి చేసినటువంటి అభ్యర్థులకు ఈ యొక్క పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మొత్తంగా టెక్నీషియన్ పోస్టులు వచ్చేసరికి మనం మొత్తంగా ఎన్ని ఉన్నాయంటే నూట రెండు పోస్టులు అయితే ఉండడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా నూట రెండు పోస్టులు ఉండడం జరిగింది సో అందులో మనకు వివిధ కేటగిరీ ట్రేడ్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది సో ఇందులో మనకు టెక్నీషియన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్స్ టెక్నీషియన్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సిస్టమ్స్ మెకానిక్ కన్జ్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్సెస్ మెకానికల్ ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించి యాభై పోస్టులు అయితే ఖాళీగా అయితే పోస్టులు అయితే ఖాళీగా ఉండడం జరిగింది సో దీనికి ఐటీఐ సంబంధిత ట్రేడ్ పూర్తి చేసినటువంటి అభ్యర్థులు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఫిట్టర్ పోస్టులు వచ్చేసరికి పదిహేడు ఉండడం జరిగింది సో ఈ పోస్టులకు ఐటీఐ సంబంధిత ఫిట్టర్ ట్రేడ్లో పూర్తి చేసినటువంటి అభ్యర్థులు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఎలక్ట్రికల్ కేటగిరీ సో ఎలక్ట్రికల్ కేటగిరీలో మనకు పదకొండు వేకెన్సీస్ అయితే ఉండడం జరిగింది సో పదకొండు వేకెన్సీస్ అదేవిధంగా ప్లంబర్ కేటగిరీలో ఐదు వేకెన్సీస్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సంబంధించి ఎనిమిది పోస్టులు ఖాళీగా అయితే ఉండడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వారు విడుదల అయితే చేశారు అదేవిధంగా టర్నర్ సో టర్నర్ టర్నర్ మెకానిస్ట్ సో టర్నర్కి సంబంధించినటువంటి మూడు పోస్టులు అలాగే మెకానిస్ట్ సంబంధించి గ్రైండర్కి సంబంధించి మూడు పోస్టులు మోటార్ వెహికల్ మెకానిక్ సంబంధించి ఒక పోస్టు అదేవిధంగా ఫోటోగ్రఫీ సో డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటి ఒక పోస్టు సో ఈ విధంగా పోస్టులకు సంబంధించినటువంటి ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయి సో ఈ యొక్క పోస్టులు వచ్చేసరికి మనం ఈ యొక్క పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవడానికి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఐటీఐ ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా ఐటీఐ ఉంటే సరిపోతుంది అలాగే మెకానిస్ట్ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ వెల్డర్కి సంబంధించినటువంటి ఈ పోస్టులు అయితే ఒక్కొక్కటి ఉండడం జరిగింది సో వీటన్నిటికీ ఐటీఐ సంబంధిత ట్రేడ్ సో ఆ పోస్ట్కి సంబంధించినటువంటి ట్రేడ్ పూర్తి చేసినటువంటి అభ్యర్థులందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో వీరికి ముందుగా ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ అయితే జరగ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత వీరందరికీ కూడా స్కిల్ టెస్ట్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో వీరందరికీ నెక్స్ట్ స్కిల్ టెస్ట్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది ఎగ్జామినేషన్లో క్వాలిఫై అయిపోయినటువంటి అభ్యర్థులకు వారి సంబంధిత ట్రేడ్కి సంబంధించి స్కిల్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ పోస్టులను చూసుకున్నట్లయితే మనకు డ్రాఫ్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి పోస్టులు సో ఈ యొక్క డ్రాఫ్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి పోస్టులు వచ్చేసరికి మొత్తంగా మూడు ఉండడం జరిగింది సో దీనికి కావాల్సినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఐటీఐ ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఐటీఐ ఉంటే సరిపోతుంది ఐటీఐలో మెకానికల్ పూర్తి చేసినటువంటి అభ్యర్థులకు ఈ యొక్క పోస్టులకు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు సో మొత్తంగా మూడు వేకెన్సీస్ అయితే ఉండడం జరిగింది సో దీనికి కూడా రిటర్న్ టెస్ట్ మరియు స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటే సరిపోతుంది సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మెకానికల్ సో మెకానికల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు సారీ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ సో ఈ యొక్క టెక్నికల్ అసిస్టెంట్కి
అదేవిధంగా ఎలక్ట్రికల్ కి సంబంధించి రెండు పోస్టులు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సంబంధించి రెండు పోస్టులు సివిల్ కి సంబంధించిన ఒక పోస్టు సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ అయితే విడుదల అయితే కావడం జరిగింది సో డిప్లొమా ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులందరూ కూడా సంబంధిత ఆ ట్రేడ్ ఆయా ట్రేడ్ అభ్యర్థులు ఆ యొక్క పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు వీరు కూడా ముందుగా ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ స్కిల్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ సో ఈ యొక్క లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు డిగ్రీ సో డిగ్రీతో పాటు పీజీ పూర్తి చేసినటువంటి అభ్యర్థులు అంటే మాస్టర్ ఫస్ట్ క్లాస్ మాస్టర్ పూజ చేసినటువంటి లైబ్రరీ సైన్స్ లో పూజ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు ఒక పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మొత్తంగా నాలుగు వేకెన్సీ అయితే ఉండడం జరిగింది సో వీరి కూడా ఎగ్జామినేషన్ ముందుగా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ స్కిల్ టెస్ట్ అంటే కంప్యూటర్ లిటరసీ టెస్ట్ అనేది వారైతే కండక్ట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే సైంటిఫిక్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ సో ఈ యొక్క సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే డిగ్రీ ఫ్రెండ్స్ సో డిగ్రీ పూర్తి చేసినటువంటి అభ్యర్థులు ఈ యొక్క పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అందులో అందులో కేటగిరీస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆయా పోస్టులకు సంబంధించి కేటగిరీస్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకు కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి రెండు పోస్టులు ఫిజిక్స్ సంబంధించి మూడు పోస్టులు అలాగే యానిమేషన్ మల్టీమీడియాకి సంబంధించినటువంటి ఒక పోస్టు ఎలక్ట్రానిక్ సంబంధించినటువంటి ఒక పోస్టు సో డిగ్రీలో ఈ ట్రేడ్స్ పూర్తి చేసినటువంటి ఈ యొక్క కెమిస్ట్ కానివ్వండి ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ లో కానివ్వండి సో యానిమేషన్ మల్టీమీడియా లో కానివ్వండి ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్ సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క ఫీల్డ్ లో పూర్తి చేసినటువంటి గ్రాడ్యుయేషన్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు ఆ యొక్క పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు హిందీ టైపిస్ట్ సో హిందీ టైపిస్ట్కి వచ్చేసరికి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ కూడా డిగ్రీ నే ఫ్రెండ్స్ సో మొత్తంగా మనకు సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్కి ఉన్నటువంటి పోస్టులను చూసుకున్నట్లయితే ఏడు పోస్టులు ఉండడం జరిగింది అలాగే హిందీ అసిస్ట్ హిందీ టైపిస్ట్కి రెండు పోస్టులు అయితే ఉండడం జరిగింది దీని కూడా డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ సో ఇందులో మనకు డిగ్రీ యొక్క హిందీ టైపిస్ట్కి సంబంధించి వారికి హిందీ అనేది తప్పనిసరిగా ఒక సబ్జెక్టుగా ఉండి ఉండాలి సో టెన్త్లో కానివ్వండి సో టెన్త్ నుండి డిగ్రీ లోపు ఒక సబ్జెక్టుగా తప్పనిసరిగా చదివి ఉండాలి అలాగే హిందీ టైపింగ్లో పర్ మినిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ వర్డ్స్ అనేది టైప్ చేసేంత స్పీడ్ ఉండాలి సో అలాగే కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ టైప్ రైటింగ్ కూడా వచ్చి ఉండాలని చెప్పేసి కూడా ఈ యొక్క హిందీ టైపిస్ట్కి వారు క్వాలిఫికేషన్గా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది వీరికి ముందుగా ఎగ్జామినేషన్ ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ లిటరసీ టెస్ట్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే క్యాటరింగ్ క్యాటరింగ్ అటెండెంట్ సో క్యాటరింగ్ అటెండెంట్ కానివ్వండి కుక్ కానివ్వండి ఫైర్ మెన్కి సంబంధించి సో వీటన్నిటి కూడా ఎస్ఎస్సి క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ సో టెన్త్ పూర్తి చేసినటువంటి అభ్యర్థులు యొక్క పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మొత్తంగా క్యాటరింగ్ అటెండెంట్కి ఐదు పోస్టులు కుక్ కు సంబంధించినటువంటి ఐదు పోస్ ఐదు పోస్టులు ఉండడం జరిగింది సో వీరు వీరికి ముందుగా ఎగ్జామినేషన్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు తర్వాత స్కిల్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే కుక్ కు సంబంధించి ముందుగా వీరికి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఐదు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు మాత్రమే తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి కూడా క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫైర్ మెన్కి సంబంధించి సో ఫైర్ మెన్కి సంబంధించి మొత్తంగా వేకెన్సీ వచ్చేసరికి నాలుగు ఉండడం జరిగింది సో ఇక ఫైర్ మెన్ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవడానికి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఎస్ఎస్సి సో వీరికి వచ్చేసరికి ఈ యొక్క ఫైర్ మెన్కి వారికి ఎగ్జామినేషన్తో పాటు ఎండరెన్స్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో మొత్తంగా ఎనిమిది ఈవెంట్స్ వీళ్ళకి ఉండడం జరుగుతుంది అందులో ఫైవ్ ఈవెంట్స్ క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది సో ఇది ఫైర్ మెన్కి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి వివరాలు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే లైట్ మోటార్ వెహికల్ అలాగే హెవీ మోటార్ వెహికల్ సో లైట్ మోటార్ వెహికల్కి హెవీ మోటార్ వెహికల్కి తప్పనిసరిగా వారు ఎస్ఎస్సీ అయితే పాస్ అయి ఉండాలి అలాగే వెహికల్ సంబంధించి ఆ వెహికల్కి సంబంధించినటువంటి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అయితే ఉండవలసి ఉంటుంది సో వీరికి ముందుగా ఎగ్జామినేషన్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ డ్రైవింగ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే సో వీరికి సంబంధించి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకోవడం జరిగింది సో మనకు టెక్నికల్ వారి శాలరీకి సంబంధించినటువంటి వివరాలను చూసుకున్నట్లయితే శాలరీ మరియు ఏజ్ ఏజ్కి సంబంధించిన వివరాలను చూసుకున్నట్లయితే టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ మరియు లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు ఏజ్ వచ్చేసరికి పద్దెనిమిది నుండి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఉండవలసి ఉంటుంది అలాగే వీరికి వచ్చేసరికి శాలరీ అయితే స్టార్టింగ్ శాలరీనే పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయల నుండి స్టార్టింగ్ శాలరీనే అప్రాక్సిమేట్గా అయితే ఉండడం జరుగుతుంది వారితో పాటు దాంతో పాటు అలవెన్స్ కూడా అయితే వారికి 
ఏజ్ ఏజ్ లిమిట్ ఎంత ఎంత అంటే పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు సో వీరికి ఈ విధంగా ఏజ్ అయితే లిమిట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అభ్యర్థి ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదు సంవత్సరాల ఐదు సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అప్పర్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అలాగే బీసీ అభ్యర్థులకు త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వీరికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు అదేవిధంగా ఈ యొక్క పోస్టులకు ఎప్పటి వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అని అంటే మార్చి ఆరవ తేదీలోపు మార్చి ఆద ఆరవ తేదీ లోపు అప్లై చేసుకోవాలి మార్చి ఆరవ తేదీ చివరి తేదీ అప్పటి వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో వీరికి సంబంధించి ఎస్సీ ఎస్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అభ్యర్థులకు ఎస్ సారీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్కి ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అనేది లేదు ఫ్రెండ్స్ అప్లికేషన్ ఫీ లేదు సో అందరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రీగానే అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్ కానివ్వండి సో ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కానివ్వండి సో వీరికి మాత్రం ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అనేది అప్లికేషన్ ఫీ అనేది టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్గా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది సో కాబట్టి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఈ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు అందరూ కూడా అప్లై చేసుకోండి సో ఉమెన్కి ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఫీ అయితే లేదు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది పూర్తి ఆన్లైన్ అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ లింక్ సో అప్లికేషన్కి సంబంధించినటువంటి అఫీషియల్ లింక్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరు డైరెక్ట్గా ఈ యొక్క వెబ్సైట్లో ఓపెన్ అయ్యి సో అక్కడ మీ డీటెయిల్స్ని ఎంటర్ చేసేసి మీ యొక్క ఫీల్డ్ చూజ్ చేసుకొని సో మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి దీనికి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను దాన్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒకసారి చూడండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి ఈ యొక్క ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు సో ఇంకా ఏదైనా విద్యా ఉద్యోగ ఉపాధికి సంబంధించిన సమాచారం మరియు లేటెస్ట్ జీకే అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ కోసం మన టెక్ ఫోర్ బాబా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్నటువంటి బెలైకన్ మీద ప్రెస్ చేయండి థ్య